இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் முன்னேற்றத்தில் முன்னேற்றம் அடைதல் மற்றும் நம் வாழ்வில் மற்றவர்கள் மேல் கோபம் கொள்வதை தவிர்த்து கோபத்தை மேற்கொள்வதை பற்றி இன்று பேசப் போகிறேன் சென்ட் லூயிஸ் மிசோரியில் இருந்து வரும் தேவ செய்தியை கவனியுங்கள் எல்லோரும் தனித்தன்மை உடையவர்கள் அதை மாற்ற நாம் முயற்சிக்க கூடாது நம்முடைய சொந்த உணர்ச்சிகளுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் நாமே பொறுப்பு என்பதை உணர்ந்து நாம் செயல்பட வேண்டும் இன்னொன்றும் சொல்கிறேன் இந்த இரண்டு எண்ணங்களோடு மட்டும் நீங்கள் போனால் அடுத்த ஆண்டு திரும்பி வரும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன அற்புதமான காரியங்கள் நடந்தது என்று சொல்வீர்கள் என்று என்னால் யோசிக்க முடியவில்லை என்னதான் வேதனையாக இருந்தாலும் என் வாழ்வில் நடந்தவைகளை நான் துருவி துருவி ஆராயப் போகிறேன் அந்த வேதனைகளை கடந்து நிச்சயமாக மறுபக்கம் வெற்றியாக வெளியேறப் போகிறேன் திரும்பவும் சொல்ல விரும்புகிறேன் இங்கிருந்து வெளியே போய் என் வழியில் என்ன நடக்கிறது என்பதை ஆராயப் போகின்றேன் உன்னை பழி கூற மாட்டேன் உன்னை பழி கூற மாட்டேன் உன்னை பழி கூற விரும்பவில்லை உன்னை பழி கூற விரும்பவில்லை அதனால் உங்களை தரக்குறைவாக நடத்துகிறவர்கள் இல்லை என்று அர்த்தம் இல்லை அப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கத்தான் செய்வார்கள் சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் உபயோகிப்பதை அறிவி அவர் அதை உருவாக்குவதில்லை ஆனால் சூழ்நிலைகள் குறிக்கிடும் போது தேவன் உபயோகிக்கின்றார் ஒரு நேரம் சரிபடவில்லையாக வேறு எதையாகிலும் உபயோகிப்பார் இது மக்களுக்கு தாக்குதல் ஏற்படுத்தும் என்று அர்த்தம் இல்லை அது உங்கள் மேல் மற்றவர்கள் ஏறி போக வேண்டும் என்றும் அர்த்தம் அல்ல நமக்குள் நடப்பது என்ன என்பதை நாம் தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் நாம் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் மற்றும் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனையோடும் போரிடுகிறோம் காயமடையும் போது பழிகூற தேடுகிறோம் முதலில் இதுதான் நடக்கிறது நான் காயப்பட்டேன் நீ செய்த தவறு நீ கொண்ட கோபம் தேவையில்லாமல் தவறான இடத்தில் நீ போடும் பழியே வேதனையை அதிகரிக்கின்றது ஆக வேதனையும் மாறாது சுகமும் தராது சாத்தான் நம் பரம எதிரி அவனை வீழ்த்த ரகசிய ஆயுதம் நம்மிடம் உண்டு அது ரோமர் பன்னிரெண்டில் உள்ளது பலருக்கு இது தெரியாது என்று நினைக்கிறேன் எதிரே வீழ்த்த உங்களிடம் ஆயுதம் உண்டு அவ்விதமாக தேவன் உங்களை பயிற்சி வைத்திருப்பது பிசாசு பைத்தியம் பிடிக்க வைக்கிற ஒன்றாக இருக்கிறது நீங்கள் கேட்கலாம் அது என்ன அது என்ன உங்களுக்கு நல்லவர்களாக இல்லாதவர்களிடம் நீங்கள் நல்லவராக இருக்க பழகிக் கொள்ள வேண்டும் எனக்கு அப்படி இருக்க கஷ்டம் இல்லையே ஏனென்றால் நீங்கள் கஷ்டங்களை தாண்ட வேண்டும் தேவன் நம்மிடம் செய்ய சொல்வதை செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது எவ்வளவுதான் கஷ்டமாக இருந்தாலும் நாம் ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு நிம்மதி அடைவோம் அதை நம்மால் நம்பவே முடியாது ஆயினும் அந்த இடத்தை அடைவதற்குரிய கிரயத்தை இப்போதே செலுத்த வேண்டும் என் கணவர் ஆரோக்கியமானவர் என்னை விட தேவ சரீர பிரகாரமான பலன் மிக்கவர் அவருக்கு அதிகமான பலனும் சக்தியும் இருப்பதால் நான் திரும்பும் போதெல்லாம் அடிபடுவது போல இருக்கும் அவர் மீது மோதினால் எனக்கு முதுகு வலிக்கும் தோளோடு மோதினால் தோல் வலிக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் பலவீனமானவள் ஏலாதவள் அல்ல அந்த அளவிற்கு அவர் ஆரோக்கியமும் பலனுமானவர் இதில் ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் வாழ்நாள் முழுவதும் அவருடைய பதினாறு வயதில் இருந்தே தேக பயிற்சி செய்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் இப்போதும் பயிற்சி செய்து வருகிறார் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் சில நாட்களில் முப்பது நிமிடங்கள் செலவிடுகிறார் அவர் சரீரம் இருபத்தைந்து வயது போல உள்ளது ஒரு இடத்தில் கூட சுருக்கம் பார்க்க முடியாது ஒரு காலத்தில் எனக்கு எங்கே இருந்ததெல்லாம் ஒரு நாள் இங்கே இறங்கிவிட்டது சிலவற்றை நான் தூக்கி பிடித்து தைத்து வைத்திருக்கிறேன் மற்ற இடங்களையும் யோசித்து பார்க்கிறேன் இப்போதோ எதையெல்லாம் தூக்கி பிடிக்க முடியும் என்று சரி பார்க்க எண்ணினேன் முழு சரீரத்தையும் சரி செய்யலாம் என்கிறார்கள் ஆமாம் உங்களை போன்றே என்னுடைய தோள்பட்டை எல்லாம் தொங்கி போகின்றது அதனால் கையில்லாத உடைகளை போட முடியாத காரணத்தால் அதை குறித்து ஒன்று செய்ய நான் யோசித்தேன் பிறகு முழங்கை பிரச்சனை அதற்காக டாக்டரை பார்த்தேன் உட்கார்ந்து எந்திரிக்கிறேன் இழுப்பு சுலுக்கிக் கொண்டது என்ன ஆண்டவரே இப்படி செய்ய பார்த்து காயப்படுகிறேனே என்று சொல்வது போல இருந்தது இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட விரும்பினேன் தோலை உயர்த்துவதை பற்றி யோசித்தேன் இந்த பகுதியில் உள்ளது எல்லாம் எடுத்து தூக்கி எங்காவது பின்னால் யாருக்கும் தெரியாமல் கட்டி விடுவார்களா என்று நினைத்து உங்களுக்கு செய்ய ஆசைதானே 
மூன்று வருடத்திற்கு முன்னால் திடீரென்று எனக்கு பதினைந்து வயது குறைந்தது தேவ் ஏற்கனவே சரி செய்தார் பல வழிகளில் அவர் செய்திருக்கிறார் இன்றைக்குள்ள உணர்விற்கான விலையை அன்றே செலுத்திவிட்டார் அன்று செலுத்தாத கிரயத்தை இன்று நான் செய்கிறேன் நான் சொல்வது உங்களுக்கெல்லாம் புரிகின்றதா ஒன்று உங்கள் கஷ்டங்களை தாண்டி வெற்றியில் நுழைவீர்கள் அல்லது இன்றில் இருந்து ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்தும் அதேவித வேதனையின் நாற்ற சூழலில் விடுதலையை விரும்பி வெந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு தேவன் நல்லவர் ஆனால் செலுத்த வேண்டிய விலை ஒன்றுண்டு சிலவற்றினுடைய நீங்கள் கடக்க நேரிடும் உங்கள் வாழ்வின் தவறுகளுக்கு மற்றவர்களை படிப்பதை நிறுத்துங்கள் ஜபம் செய்து பிசாசின் மீது அதிகாரம் எடுக்க நான் கற்ற பிறகு எல்லோரையும் எல்லாவற்றையும் அதட்டலானே ஓ தேவனே தேவை நீர் மாற்ற வேண்டும் என் பிள்ளைகளை நீர் மாற்ற வேண்டும் என் பாசை நீர் மாற்ற வேண்டும் கர்த்தரோ அதற்கு தடை நீதான் என்றார் இன்னொருவர் உங்கள் மகிழ்ச்சியை திருட விடாதீர்கள் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அல்லவா உங்கள் மகிழ்ச்சியின் பொறுப்பை இன்னொருவருக்கு தராதீர்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட மகிழ்ச்சிக்கு நீங்களே பொறுப்பு உங்களை தூக்கிவிட்டு சந்தோஷமாக வைத்திருப்பது யாரோ ஒருவருடைய பொறுப்பு அல்ல அங்குதான் நாம் தவறு செய்கிறோம் நாம் ஒருவரை திருமணம் செய்து நம்மை சந்தோஷப்படுத்தும் பொறுப்பை அவர்களுக்கு தருகிறோம் நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் அந்த உறவை மதித்து நாம் தர முடிந்ததை நாம் அவர்களுக்கு செய்வோம் என்றால் அப்படி தருவதன் மூலமாக நாம் சந்தோஷம் பெறலாம் நாமோ தலைகளாய் செய்கிறோம் நீ என்னை சந்தோஷப்படுத்து இல்லை வெளியில் காண்பி என்கிறார் தேவன் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவது எப்படி என்று நாம் கண்டுபிடித்து அதற்கென நம்மை அர்ப்பணித்தால் உங்களுக்கு மகிமை நிறைந்த சொல்லுனா மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் மற்றவர்கள் விரும்புவதை நீங்கள் செய்ய விரும்பாத போது அடுத்தவர் இஷ்டப்படி விடுவது வேதனை என்று உங்களுக்கு தெரியுமா ஆம் அது வேதனைக்குரியதுதான் ஒரு முறை விட்டுக் கொடுத்து பார்த்தால் உங்களுக்குள் உள்ளான ஆழ்ந்த திருப்தி கிடைக்கும் பிறகு உங்கள் இஷ்டப்படி தான் நடக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்கள் இந்த மகிமை நிறைந்த சொல்லுனா மகிழ்ச்சிக்காக நமது சுயத்தை நாம் சற்று விலக்கி வைக்க பார்க்கலாம் இயேசுவோ நாம் ஜீவனை பெரும்படிக்கு அவரையே தந்தார் அதற்கு நம் சுயத்தை விருப்பமாக தேவன் சொன்னதை நாம் செய்வதை விட மேலான இன்பம் வேறு இருக்காது என்ன செலுத்தினாலும் தேவன் சொன்னதை செய்தால் பரம திருப்தி தேவ நமக்கு தந்துள்ள பெலன் நமக்கு தீமை செய்கிறவர்கள் இடத்திலும் நன்மையே செய்ய வைக்க மாற்றுகின்றது நம் விரோதிகளுக்காகவும் ஜெயிக்கும் வெளனை தேவன் தந்துள்ளார் நம்மை தாக்கி காயப்படுத்திய மக்கள் மீதும் கோபம் கொள்ளாதிருக்கும் மனதை அவர் நமக்கு தந்துள்ளார் தேவன் நமக்கு தந்துள்ள பெலன் என்ன தெரியுமா தேவனே அவர்கள் செய்வது என்னதென்று அறியாததால் அவர்களை மன்னியும் என்று நம்மை சொல்ல வைக்கும் உண்மை என்னவென்றால் பல சமயங்களில் என்ன செய்கிறோம் என்று மற்றவர்களுக்கு தெரியவதில்லை அவர்களின் வலியும் வேதனையும் அப்படி அவர்களை செய்ய வைக்கிறது நீங்கள் அவர்களின் குறியாக இல்லை என்றால் குறுக்கிட்டு விட்டீர்கள் என் எதிரிகளும் என்னோட சமாதானமாக இருக்கும்படி நீர் செய்வதால் உமக்கு நன்றி தேவனே அவர்களை மன்னியும் அவர்கள் செய்கிறது அறியாது இருக்கிறார்களே என்னை அவர்கள் அறியாது இருக்கிறார்கள் மக்கள் என்னை அறியாது இருப்பதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்காக பரிதாபப்பட்டு அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் இப்படி செய்வதால் விடுதலை ஆவீர்கள் ரோமர் பனிரெண்டு இருபத்தொன்று இந்த வசனத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டால் வேதத்தில் உள்ள ஆற்றல் மிக்க ஆவிக்குரியவைகளை நீங்கள் அறியலாம் தீமையை நன்மையினால் நாம் வெல்கிறோம் ஆனா என்ன அது முடியாது அப்படியே அவங்க கிட்ட பேச முடியாது மோசமா புண்படுத்திட்டாங்க ஆமா உங்களால் முடியும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் தேவனே உமது இரக்கத்தாலும் திருவையாலும் தானே அந்த நபரை நான் தவிர்க்க முடிவதில்லை என்று சொல்வதுதான் அவர்கள் இருக்கும் மறைக்குள் நான் நுழைய போகின்றேன் அவர்களை பார்த்து ஒரு புன்முறுவலோடு அவர்களிடம் உங்களை இன்று பார்த்தது மிக்க மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கப் போகிறேன் 
என்ன செய்ய விரும்புகிறோம் என்றால் நம்மை காயப்படுத்தியவர் இருக்கும் அறைக்குள் போனால் நாம் திரும்பி பார்க்காமல் இப்படி செய்கிறோம் விரோதிக்கிறவர்களை சபிக்காதீர்கள் ஆசிர்வதியுங்கள் என்கிறது வேதம் கிரேக்க மொழியில் ஆசிர்வதியுங்கள் என்பதன் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா புகழ்ந்து பேசுவது சவிப்பதென்ற அர்த்தம் தெரியுமா தூற்றி பேசுவது நம்மை காயப்படுத்துகிறவர்களை குறித்து பேச மறுத்தால் அதாவது இவர்கள் செய்ததை மற்றவர்களிடம் குறையாக கூறி அவரை பற்றிய கெட்ட எண்ணத்தை பரப்புவதை செய்யாமல் இருந்தால் நம்மை காயப்படுத்தியவர்களை மற்றவர்கள் நல்லவர்கள் என்று நினைக்க தோன்றும் ஓ அது வேதனை அளிக்கிறது ஒரு முறை ஒருவரோடு பேசிய பொழுது ஓ அதாவது நேற்று உங்களோடு இருந்த போது ஒருவரை பற்றி ஏதோ சொன்னீர்கள் அது யார் என்று எனக்கு மறந்துவிட்டது நல்லவர் பெரியவர் என்றெல்லாம் சொன்னபோது எனக்கு தெரிந்ததை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று என் வாயில் வந்தது ஆனால் தேவன் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே வந்தார் வாயை மூடு வாயை மூடிக்கொண்டிருப்பது எவ்வளவு பெரிய வேதனை தெரியுமா ஓ அது நரக வேதனை நமக்கு தெரிந்த மோசமானதை எல்லாம் சொல்ல வாய் துடைக்கும் வாயில் வருவதை சொல்லிவிட ஆசை ஆனால் அது கஷ்டம் உங்களுக்குள் அது சாவதை நீங்கள் உணரலாம் உண்மையாக நடப்பது அதுவே நாம் பெரிதுபடுத்தாத காரணத்தால் தவறுகள் செத்து போகின்றன ஒவ்வொரு முறையும் அசுத்த உணர்வை அனுமதிக்கும் போது அதை ஊட்டி பாதுகாத்து அடுத்த முறை நம்மை ஆட்கொள்ள விடுவது போலாகிறது தீமையை நன்மையினால் வெல்லலாம் நல்லவர்களாய் நீதி செய்வது பிசாசை கலக்கத்துக்கு உள்ளாக்குகின்றது அது உங்களுக்கு புரிகிறதா நான் சொன்னது போல அவன் அக்கிரமும் தீமையும் நிறைந்தவன் நமக்கு ஒரு கஷ்ட நாள் வரும்போது சந்தோஷமாக இருப்பவர்களை பார்த்தால் நமக்கு வெறுப்பு வரும் பிசாசை பற்றி நல்லது எதுவும் இல்லை அவன் மட்டமானவன் நாம் நல்லவர்களாக நீதி செய்தால் அது அவனை கலங்க வைக்கும் உங்களுக்கு புரிகிறதா ஒருவரிடம் அன்பாக பழகுவோமானால் அது அவனுக்கு பொறுக்காது ஒவ்வொரு முறையும் அன்பு காட்டும் போது அஹா என்பார் இது உண்மை இது எனக்கு தெரியும் அதனால் சொல்கிறேன் என் தந்தை மூலம் பிசாசி எனக்கு செய்தவைகளை நான் உணர்ந்த போது என் தந்தையும் யாராலோ காயப்பட்டுள்ளார் காயப்பட்டவர் காயப்படுத்துகிறார் யாராவது ரத்த கோடு போட்டு இதற்கு மேல் போகக்கூடாது என்று சொல்ல வேண்டும் ஒரு தலைமுறையில் இருந்து மறு தலைமுறை இன்னொரு தலைமுறை என்று அது பரவிக்கொண்டே இருக்கும் பிசாசு தலை விரித்தாடுவான் ஆனால் ஏசாய் அறுபத்தி ஒன்றில் தேவன் நம்மை சுகமாக்க விடும்போது நாம் பிளவை சீர்படுத்தி வாழ்க்கையை மக்களுக்கு இதமாக மாறுபடி செய்ய முடிவதோடு பல தலைமுறைகளின் நாசத்தை நாம் மாற்றி அமைப்போம் என்று வேதம் சொல்கிறது என்னுடைய வம்சத்தில் ஒரு வேதனை இருந்தது தகாத உறவு அவதூறு கோபம் வன்முறை பைத்தியக்காரத்தனம் எத்தனையோ ஆனால் என்ன தெரியுமா இங்கே அது நிற்கும்படியான விலையை நான் செலுத்த போகிறேன் இதுவே என் குடும்பத்திற்கு நான் விட்டு போகும் உயில் அதை நான் மேயர் பேரில் வைத்துப் போகிறேன் வேதனைகள் இங்கே முடிகிறது என் பிள்ளைகள் சிலரிடம் இது கொஞ்சம் காணப்படலாம் குறிப்பாக பெரிய பெண்களிடம் ஆனால் என்ன தெரியுமா அதுவும் சரிப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என் பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகள் வரும் வேளையில் ஊ ஜாக்கிரதை பிசாசி நீ உண்டு பண்ணிய குழப்பத்தின் தடையும் கொஞ்சம் கூட உன்னால் காண முடியாது பிசாசை திருப்பி அடிக்கிறேன் என்று எனக்கு தெரியும் அவர் எனக்கு செய்தது உங்களுக்கு தெரிந்தா உங்களுக்கே கோபம் வரும் என் பிள்ளை பருவம் பறி போனது பிள்ளை பருவத்தை நான் அனுபவித்ததே இல்லை எனது இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் நான் பொய் சொல்லவில்லை பயமின்றி சந்தோஷமாக விடுதலையாக இருந்ததாக எனக்கு சிறிதும் ஞாபகமே இல்லை ஏன் இருபத்தி மூன்றில் என்பீர்கள் தெய்வுக்கு திருமணமான போது வயது இருபத்தி ஆறு எனக்கு இருபத்தி மூன்று ஒரு நாள் தன் சிறு வயது வேடிக்கைகளை பற்றி அவர் சொன்னார் அவர்களுக்கு அதிக பணம் இல்லாதிருந்தும் அவருடைய அப்பா குடியில் மறித்து பக்தியுள்ள அவருடைய தாய் இருந்ததால் பிள்ளைகளை நேசித்து ஜெபித்து எப்போதும் சபைக்கு கூட்டி போனபடியினால் அது அவர்களின் மற்ற நஷ்டங்களை மறக்க வைக்க தேவ் சிறு வயதில் இன்பமாக வாழ்ந்தது நினைவிருக்கிறது என்றார் ஒருவித துக்கம் என்னை அழுத்த நான் யோசித்தேன் அதுபோல எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்லையே எனக்கு வெறுப்பாக இருந்தது 
கோபம் இருந்தது அந்த கோபம் எதனால் என்று புரியாவிட்டால் பிறகு அதற்கு சம்பந்தமே இல்லாத மக்களை நாம் பழை கூறுவோம் பல சமயங்களில் எங்கோ நமக்கு நடந்த காரியத்திற்கு இங்கே யார் மீதோ பழி போடுகிறோம் இவர்களுக்கோ எதுவும் தெரியாது அதற்கு எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லாதவர்கள் மீது நாம் பழியை கூறுகின்றோம் அதனால் ஒரு புளித்த உறவு விட்டு மறு புளித்த உறவு என்றாகி மற்றொரு புளித்த உறவோடு இருந்து அவர்களை நாம் பழி கூற கவனித்து பார்த்தால் அவர்களுக்கு எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என்று தெரிய வரும் அது பீசாசால் வந்தது பீசாசை எங்கே போய் நான் பிடிப்பது அதனால் யார் மீதாவது நான் பழி போட வேண்டும் மக்களிடம் அன்பாக இருந்தால் பிசாசிற்கு பைத்தியம் பிடிக்க வைக்கும் எங்கு போனாலும் ஆசீர்வாதமாயிருங்கள் பக்தி விருத்தி பண்ணுங்கள் புத்திமதி சொல்லி முற்போக்காக இருங்கள் யாரை நீங்கள் சந்தித்தாலும் நல்ல எண்ணத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் தேவனுக்கு சிறப்பானதை செய்யுங்கள் காலையில் நான் கண் விழித்து என் காலை தரையில் ஒன்றும்போது நரகம் நடுங்குகிறது என்று நான் விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கிறேன் ஐயோ இவள் கண் விழிக்கிறாளே நாம் எல்லோரும் அப்படியாக இருக்க வேண்டும் காலை எழுந்தவுடன் அந்த நாளில் ஒரு காரியத்தை பற்றி முறுமுறுப்பது மூன்று பேரை பற்றி கோபப்படுவது நான்கு காரியத்தை பற்றி பயப்படுவது ஒன்பது காரியங்களால் காயமடைவதும் கூடாது மாறாக இந்த கோபத்திற்கு மனக்கசப்பிற்கு எரிச்சலுக்கு நாம் பொறுப்பேற்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ன யோசிக்கிறோம் என்று நமது எண்ணங்கள் நினைவுகள் மீது அதிகாரம் எடுக்க வேண்டும் பிசாச ஆதிக்கம் புரிய நாம் விடக்கூடாது ஒரு நேரத்திற்கு ஒரு நாள் ஒரு நேரத்திற்கு ஒரு விஷயம் ஒரு நேரத்திற்கு ஒரு உறவு மட்டுமே என்று முயற்சி எடுத்து பழக்கமாக்கி கொண்டால் பிசாசை மேற்கொள்கிறவர்களாய் வழங்குவோம் ரோமர் பன்னிரெண்டு பத்தொன்பது பிரிய மாணவர்களே நீங்கள் பழி வாங்காதீர்கள் பழிக்குப்படி வெறி பிடித்திருந்த நாயினால் கடிப்பட்ட ஒரு மனிதனின் கதையை ஒரு நாள் நான் கேட்டேன் அவன் நோய்வாய்ப்பட்டு ஒரு டாக்டரிடம் போனான் டாக்டரும் அவருக்கு சில ஊசிகள் போட்டு மருந்து எழுதி கொடுத்து என்னென்ன விதமான அறிகுறிகள் தென்படும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அவன் ஒரு சீட்டை எடுத்து அதில் பெயர்கள் எழுத ஆரம்பித்தான் ஒருவேளை சாகப்போவதாக எண்ணி அந்த மனிதன் உயிர் எழுதுகிறானோ என்று டாக்டர் நினைத்தார் ஆகவே அவர் சொன்னார் ஐயா நீங்க அப்படி செய்ய வேணா நீங்க சாக மாட்டீங்க அவனும் ஆ எனக்கு தெரியும் நான் சுகமாரத்துக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் கிடைக்கலான்னு லிஸ்ட் போடுறேன் என்றான் வருத்தத்துடன் சொல்கிறேன் நம்மில் பலர் அப்படித்தான் இருக்கிறோம் என் பிரச்சனையினால் உன்னை கிடைக்கிறேன் வா வா பழி வாங்குதல் அபாயமானது அது நம் வேலை இல்லை என்கிறார் கர்த்த தொடுவதற்கு அனுமதி இல்லாத விஷயங்களில் இது ஒன்று தேவன் சொல்கிறார் தசமபாகங்களை தொடாதே அபிஷேகம் பெற்றவனை தொடாதே மகிமையை தொடாதே பழி வாங்க பார்க்காதே பழி வாங்குதல் கூடாது அது நம்முடையதல்ல பழி வாங்குதல் எனக்குரியது என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் நானே பதில் செய்வேன் என்கிறார் தேவன் பலனளிக்கும் தேவன் கஷ்டங்களை கடந்து வருவீர்களானால் பாக்கிய நாள் வருகிறது ஊ பாக்கியம் பெறும் நாள் வருகிறது ஹாலலூயா பலன் வரும் நாளில் நரகத்தில் இருக்கும் பிசாசு தடுக்க முடியாது பலன் வரும் நாளில் உலகத்தில் இருப்பவர்கள் பாக்கியத்தை தர முடியாது ஏனென்றால் உலக மக்களிடமிருந்து பாக்கியத்தை பெறலாம் என்று முயற்சிக்கிறவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் என்னுடைய தகப்பன் என் சிறு பிராயத்தை திருப்பி தர முடியுமா இதை என் நாற்பது வயதில் தான் உணர ஆரம்பித்தேன் ஓ நான் மீண்டும் குழந்தையாக முடியாது ஆகையால் இப்போதோ உழைக்கிறேன் ஏனென்றால் ஒருபோதும் விளையாட முடியாது விளையாடி கேலி செய்து கொண்டு இருப்பேன் என்றால் எனக்கு குற்ற உணர்வு இருக்கும் சிரிப்பு இறைச்சலாக தோன்றும் நான் இதையெல்லாம் செய்திருக்கிறேன் இப்பொழுதோ வளர்ச்சி அடைந்துள்ளேன் நான் பழையபடி இருந்தால் மக்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆகையால் என்னை சாகடித்துக் கொண்டேன் ஓ பைத்தியமானே ஓ நான் குழந்தையாகவே முடியாது ஏன் தெரியுமா அறுபது வயதில் குழந்தையாக இருப்பதை கற்றுக்கொள்கிறேன் ஆமே ஓய்வு பெறும் அநேகம் நினைப்பது 
சாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்து ஜாலியாக சிரித்துக் கொண்டே இருக்கலாம் என்று எனக்கு அந்த மாதிரியாக நடக்கவில்லை ஆனால் என் முடிவு சம்பூர்ணமாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே பழி வாங்குதல் எனக்குரியது நானே பதில் செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என்று எழுதியிருக்கிறபடியால் நீங்கள் பழி வாங்காமல் கோபா கிணைக்கு இடம் கொடுங்கள் யார் உங்கள் விரோதிக்கு பதில் செய்ய முடியும் தேவன் பிசாசுக்கு யார் பதில் சொல்ல முடியும் நமக்கு கஷ்டமான நேரங்களில் உதவி செய்ய வல்லவர் யார் ஆண்டவர் மாத்திரம் பாக்கிய நாள் வருகிறது அன்றையும் உன் சத்ரு பசியாக இருந்தால் அவனுக்கு போஜனம் கொடு அவன் தாகமாக இருந்தால் அவனுக்கு பானம் கொடு நீ இப்படி செய்வதனால் அக்னி தழலை அவன் தலையின் மேல் குவிப்பாய் நான் நினைப்பேன் சரி நீதிமொழிகளை வாசிக்கும் போது கண்டுகொண்டேன் விரிவாக்க வேதத்தில் அடி கோடிட்ட பகுதி சொல்கிறது அக்னி தழலான ஆக்ரோஷமான தேவனின் அன்பு உங்களுக்கு எதிராக செயல்படும் கடின இருதயங்களை உருக்குகிறது அக்னி தழலான செயல் துடிப்பு ஆக்ரோஷம் அன்பு போன்ற இவைகள் பகைவர்களை அன்பு கொள்ள செய்து அன்பு செய்து அவர்களை மேலும் 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 அன்பு கொள்ள வைத்து கடைசியில் அவர்களுடைய கடினமான இருதயத்தை உருக செய்கிறது நான் சிலவற்றை சொல்கிறேன் நான் வாழும்படியாக இயேசு மறித்தார் அந்த வாழ்வையே என்று வாழ்கிறேன் நான் வேறு விதமாக சொல்கிறேன் என்று நினைக்காதீர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை மாற்றக்கூடாது ஆனால் அது நமக்குள் கிரியை செய்கிறது நான் மறிக்க வேண்டும் அப்போதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை செழிக்கும் நீங்கள் மறிப்பதன் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு ஜீவன் ஏற்படும் அப்போதுதான் இயேசு அவர்களுக்காக மறித்ததன் பலனை அவர்கள் பெற முடியும் யாராவது ஒருவரின் மரணத்தினால் தான் மற்ற ஒருவனுக்கு ஜீவன் ஏற்படும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை முடிக்கும் வகையில் வல்லமையான செய்தி உண்டு தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் மீண்டும் சொல்கிறேன் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் வேதம் சொல்கிறது தேவன் நம் பக்கத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார் அவர் நம் பக்கத்தில் இருக்கும்போது யாருக்கு பயப்பட வேண்டும் ஒன்று யோவான் நான்கில் தேவனின் அன்பை சரியாக புரிந்து கொள்ளும் போது நம் வாழ்க்கையில் இருக்கும் எல்லா பயத்தையும் அவரே ஏற்றுக்கொள்வார் என்று போதிக்கின்றது உங்களையும் ஒரு நோக்கத்தோடு படைத்துள்ளார் என்று நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் சரியான நேரத்தில் உங்களை அவருக்காக தெரிந்து கொண்டார் இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் மேல் தனிப்பட்ட உறவு வைத்து கொள்ளவே மிக அன்பாக இருக்கின்றார் இன்றே அவரின் அன்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் தவறுகளை குணப்படுத்தும் மருந்தே இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பார்கள்